睡姿态。我爱你。从中性开始。理论上来说，如果催眠能力超强的话，是可以影响到潜意识的。但是这种是一个不正当的行为，通常就是那种心术不正的催眠败类才会做的事。如果郭鑫真的要报仇的话，他会马上行动。他为什么等了八年才来对付你？你怀疑这件事跟有缘有关？死者口吐白沫，估计是服食过量的兴奋剂而致死的。是不是令他？也是令他。这三年，你去了哪里？飞机失事之后，我侥幸的活了下来，但是失去了记忆。一位好心的渔民把我收留了，一直照顾着我，直到最近，我才恢复了记忆。既然你已经恢复了记忆，为什么还要躲躲藏藏，不来找我？现在这个样子，我怎么敢来见你？傻瓜，我以为你已经出事，不在了。你知道这三年来我有多么的痛苦，我真的很想念你。你骗人。你心里面早已经有别的人了。为什么这么说？你不是交了新的女朋友吗？我亲眼看见的。你跟一个女警察在一起。事情不是你想的那样。我有我的苦衷啊。你会有什么苦衷？最近发生太多事情了，我一时之间没办法向你解释清楚。总之，你一定要相信我。我对你的心从来没有改变过。你出事以后，每个人都叫我忘了你，可是我办不到，因为我曾经说过，你是我这辈子最深爱的女人。你在我心里面，从来不曾消失过。文杰，这么急着找我什么事啊？我看了新闻报道，说一个在帕工作的女子自杀，那个人是不是口口？嗯，你认识她？我之前无意间看到她跟永源有所接触，我调查了口口的背景，原来她是豪哥的女人。我怀疑豪哥的死
他应该会知道一些东西。对不起，迟到了。Excuse me, bro。你找我这么急有什么事吗？怎么了？没事吧？如果你有什么事的话，你不妨坦白告诉我们。你是不是有事瞒着我？没有啊。你怎么这么问？真的吗？你到底想说什么？你认不认识一个叫 Coco 的女人？你调查我？这是文杰拍到的，他看到你跟他在一起。Coco 是阿龙豪的女人，你为什么会跟他在一起、啊？我去交钱给他。为什么你要给他钱？阿龙豪以前是我爸的手下，我爸知道阿龙豪出事以后，他就要交一笔钱给 Coco。真的是这样吗？你觉得我有必要骗你吗 ？Coco 昨晚死了。死了？他怎么死的？初步怀疑是自杀，但是我们还在调查。所以你就怀疑我跟 Coco 的死有关？永言 ，Coco 他说他要去旅行，他不可能自杀的。所以我们警方在调查的时候，一定会调查那些之前跟他接触过的人。我只是想要查清楚真相，就因为我曾经交过钱给过，你就怀疑我？难道我在你心目中连一点信任价值都没有？不是这样的，我就是希望这件事情跟你无关，所以我才要问清楚。算了，我真的是太失望。好，如果你觉得我有可疑的话，你可以继续查我，反正我问心无愧。慧心啊，今天看起来气色好多了。能喝到妈炖的汤，精神当然好了。哎呀，小心烫啊！妈，慧心已经不是小女孩了。在妈的心目中啊，她永远是长不大的小慧心。妈，我想回家啊。这不行啊。为什么？医生说你虽然已经醒过来了，可是你的情况还是不稳定。还是留在医院观察比较安全。对呀，我很清楚我自己的身体状况，也知道我的时间并不多，所以留在医院也是浪费时间的。我长那么大，从来没有一个真正的家。现在有了你们，我才知道幸福是什么。就算有一天我要离开这个世界，我也要死在一个温暖的家，而不是在这里度过我最后的日子。我不准你这么说，你不要放弃希望，你一定会好起来的。我真的很想回家，你答应我，让我回家好吗？很香啊！哎呀，你们试试看，看看我的手艺有没有退步。好，我先来试试。怎么样？好吃。妈，后浪推前浪。妈。你怎么了？呃，没什么，可能是辣椒油太辣了。呃，我到厨房拿去修。妈怎么了？他只是担心你。我们这样做，是不是很残忍
。而我跟他说，我不是灰心。其实妈已经知道了，她知道你不是灰心，她也知道真正的灰心已经不在了。那为什么她还？她一直在跟我们配合，因为她不希望你觉得内疚。她不怪我吗？是我害死灰心的。妈是个明白事理的人。他知道是意外，他不管你。对不起，傻孩子，为什么说对不起呢？文姐已经告诉我。说你已经知道真相了，别说这些。我们有相处了这么久，不管你是不是灰心，在我的心，早就已经把你当成我的女儿了。而且，不知文杰喜欢你，我也很喜欢你。只要你愿意，你还是一样可以叫我妈。谢谢你，妈这几天去了哪里？为什么现在才来？你怎么了？是不是哪里不舒服？我来了就好了。我一直做噩梦，我梦见你准备跟那个女人结婚了。你想太多了，这怎么可能？那你这几天为什么没有来找我？丢我一个人在这里，我也不想。我最近比较忙。真的，你没有骗我。诊所很多事情等着我处理，要不然我一定会每天都过来看你。我还以为你不要我了。你又来了，我怎么会这样做呢？我是认真的。如果你对我没有感情了，我求你，你不要骗我，你不要同情我，一定要坦白告诉我。如果我知道你骗我的话，我活下去也没有意思。我向你保证，这种事绝对不会发生，我绝对不会离开你。嗯。安妮
啊，怎么这么晚啊？永言等你很久了，知道，慢慢聊。昨天晚上，我不应该向你发脾气的，然后丢下你不管，所以我今天特地来向你道歉，对不起。我知道我现在说什么都没用，但是我真的希望你会原谅我。为了补偿我的过失，你要我做什么，我都愿意。你说的那么容易，真的什么都愿意吗？嗯。你爸爸要你把那笔钱交给扣扣，真的没有涉及其他的事情吗？那真的是我爸的一番心意，我也不知道是五十万这么多。当我发现的时候，我也很惊讶。那你没有找你爸爸问清楚吗？我有，他告诉我，阿龙豪曾经救过他，而那五十万只是用来报答对他的恩情而已。如果是这样，那你为什么不早点跟我说清楚呢？我当时很紧张，而且我怕你会怀疑我，再加上我想到你和文杰的关系。我和文杰的关，什么意思啊？其实这几天，我想了很多。我一直都以为，我可以容忍你和文杰的过去。可是后来我发现，我并没有那么伟大。我根本不想成为文杰的替代品。其实我一直都很在意你和文杰的过去。我怕，我会比不上文杰。我更怕会失去你，对不起，永年，这是两回事、啊。你都说了，我跟文杰是过去，而且我从来都没有把你当成是文杰的代替品。你不要再害怕自己比不上文杰了，好吗？还有，我希望以后你能够对我坦白。还有，我们什么事都能够说，什么事都能够谈看今天的报纸吗？原来阿龙豪就是杀死上国的混蛋。早就知道了。今天早上，我又收到了一个神秘简讯。上国的死，跟赌债无关。是这只老狐狸派人把他干掉的。杀死他的人。就是老狐狸以前的大手，就为了二十年前那件事，所以他要杀我们灭口。虎哥，那我们现在还等什么？是时候让这个红利打，知道我们不是好欺负的。你别冲动，反正这只老狐狸也活不了多久。红利打，这笔账，我一定要你双倍奉还。怎么样？我这样穿 OK 吗 ？Perfect， 完美极了。真的吗？这是我第一次以你女朋友的身份去跟你爸爸吃饭，我想给他留个好印象
。我知道他对我的印象已经很不好了，不过我希望这样可以加分。Relax, OK。我爸其实不是你想象中那么难以相处的，而且相信我，他今天看到你这身打扮，一定会爱上你。至少，我已经深深的爱上你了。那我等一下要注意什么？什么都不需要，做回你自己就好了。今天只是吃一顿饭，放轻松点。老板，你还好吗？没事，人老了就是这样，走几步路就喘得要死。我们已经出来很久了，是时候回去了。大少爷今晚会带他女朋友回来吃饭。哦，是吗？哎，你看是不是？我的记性啊，越来越不好了。好吧，你把车交到前面去，待会儿我到那边去等你啊。好的。老爸的手机还是没人接啊。他是不是去花园散步，忘记了时间了？不可能吧，老爸说想出去走走，我也叫司机提醒他回来吃饭了。那你打个电话给司机看看吧。会不会是他不想见我？不会。老板不见了，老板不见了，你在说什么？说清楚点。老板叫我去拿车，可是等我开车去接他的时候，他已经不见了，怎么找也找不到。我不是叫你看好他吗？爸。爸，爸，一个人影都没有，爸到底跑去哪里了？根据我的同事，你爸爸的手机信号最后停留的位置是这里。我们再分头找找看吧。好。爸，爸，爸。哥，哥，我找到爸的拐杖。会不会出了什么意外、啊？我也有发现，我找到爸的手机。那我们现在怎么办？我相信爸或许昏倒在这附近，我们再去找找看。好。找了一整晚都没有爸的消息，爸到底去哪里啊？放心吧。我相信爸会没事的。他是要出了什么意外？那该怎么办？喂，你老爸在我手上。你是谁？我爸现在怎么样？喂，我想先听到我爸的声音。爸，你没事吧？爸，爸，你儿子想跟你说话。喂，爸。你没事吧，爸？你听到吗，爸？我没事，没事。不想你老爸有事的话，就准备三百万来赎人吧。好，你给我一点时间，我去筹钱，不准伤害我爸。五点前我会联络你，到时候看不到钱，你就准备来收尸吧。喂，喂，喂，喂，喂。哎，你要去哪里啊？去找钱啊！你哪有这么多钱啊？这事情交给我来处理，钱的事情我自己去想办法解决。就这样，哎，俊龙，俊龙，为什么不直接杀了他，替老哥跟上国报仇？别心急，等我们把钱收到以后再把他干掉也不迟啊。这次真的是多亏了这个神秘人暗中的帮忙，我们才能够顺利把这个老头给抓来。这个神秘人到底是谁？为什么一直帮我们？管他是谁啊！对我们有利用价值就好了。可是他知道我们做的事情，万一他出卖我们怎么办？别担心，等我们把事情办妥以后，再把他引出来，然后把他。<笑>哎，不好意思。没注意到你来了，没关系。怎么样，有没有消息啊？没有。我们这里也在四处打听。如果你爸爸还没有出境，我想我们很快就会有消息了。谢谢。除了夏面虎之外，你爸爸还有没有跟什么人有过节啊？
一直以来，他都把我跟社团的事情分开。他做的事情，我一点都不清楚。嗯，下面我和阿豹的行踪现在成谜，移民局那边也确定他们还没有离境。我想，可能真的是他们绑架了你爸爸。嗯，怎么你好像一点都不惊讶呢？之前俊荣不是已经推测过了吗？对了，那你觉得我们现在应该怎么办？永言啊，你是不是有事瞒着我？没有。到目前为止，你都没有接到勒索电话，还是恐吓信之类的吗？没有。奇怪，照理说不可能就这样无声无息的。哎，会不会是俊荣没有通知你啊？不可能的，如果有什么消息，他一定会马上通知我的。哎，你也一定要通知我。我也是，都得哭 ，Miss Chan 来了。好，我先去看一看我的病人。嗯。嗯钱都已经准备好了，为什么绑匪不打电话来呢？冷静点。老爸现在在我们蜀山，你知道我怎么冷静啊？喂，钱准备好了吗？准备好了，我爸呢？我要跟他讲话。别紧张，我们看到钱自然就会放人的。好好好，在哪里见面？你把钱交给你大哥，叫他一个人来，我会再通知他地点。千万别耍花样啊！喂，喂。OK， 谢谢。那等，银行已经确认消息，和你想的一样，洪巨荣和龚永言都向银行抵押贷款了一大笔钱。看来洪立达真的是被绑架了。嗯，叫大家小心跟紧一点，他还没有确保人质安全，不要轻举妄动。Yes, ma'am。跟着他。要不要进去？太危险了，我们还不能够确定里面有多少人。暂时再观察一下。Yes, madam. 你还真准时哈、啊！怎么样？看到我们会不会觉得很惊喜呀、啊？我一早就猜到。是你们两个干，<笑>厉害哦！钱呢？我爸呢？收到钱以后，自然会放人。喂，子亮通知总部，大家行动。
云，云，云，云，你怎么样了？哥他怎么样了？他还在里面。你爸爸呢？他怎么样了？他只是受了惊吓，没什么大碍。没事就好。你们接到勒索电话，为什么不通知警方？是我坚持不让哥报警，都是我不好，害他受伤。医生，他的伤怎么样了？子弹已经拿出来了，没什么大碍。谢谢。谢谢医生。没事就好，没事就好。病院需要多休息，请不要谈太久。好。你怎么样了？还好，我没事。郭医生，现在可以给你录口供了。嗯。到底发生了什么事啊？我进去交赎金的时候，是笑面虎接过赎金的。可是当笑面虎转过身的时候，阿豹忽然间举枪要射杀笑面虎。可是他打不过笑面虎，反而被笑面虎杀了。后来笑面虎连我也想杀，就像我开了一枪。幸好你们及时赶到。你为什么没有报警啊？你知道他们是很危险的人物，你还这么做？如果不是麦登察觉你有所隐瞒、部署行动的话，你现在可能没命了。对不起，我让你担心。你不要生气我好吗，麦总？我先出去了，有事叫我。嗯。你知道吗？当我中枪的时候，我真的很害怕。我害怕我这一辈子再也看不见你了。我答应你。以后不管发生什么事，我都不会再对你隐瞒什么。你要记住你今天说的话，疼不疼啊？嗯，有你在这里陪我，一点都不疼，而且还感觉特别的温暖。洪先生，我们只是例行公事，你可以说一下当时候你被绑架的过程吗？当时我在散步，他们就把我给抓走了，还把我眼睛蒙住，我也不知道发生什么事。那也就是说，当时屋子里面有人开枪，你也没看见。我只是听到枪声，什么也没看见。你和笑面虎他们之前不是一伙的吗？够了，你这是什么意思啊？我们只是想了解清楚情况，要是你们不配合的话，你们处境会更加危险。现在出事的是我爸，而绑匪就是笑面虎。你们不去抓他，跑这边会有什么用、啊？我们警方一定会尽快抓到犯人。洪先生，如果你想起什么的话，麻烦你联络我们，不打扰。不送。这警察真烦。郭先生，小姐怎么样？还好。那就好，有什么需要的话再叫我。永言，你不要我了，我活下去还有什么意思？林达，林达，林达，你还回来干什么？干嘛这么傻啊？啊？你为什么要做这种傻事？不要我了吗？我怎么会不要你呢？我只是出了一点事啊。我不是让你好好的在家等我的消息吗？其实我去过医院找你，我看到你和安妮。我已经说过很多次了，我
跟他不是真的。可能，你明明对他就有感情。我都是装的。如果不这么做的话，我的计划就没办法进行了。计划？什么计划？我一直都没告诉你。是因为我不想把你牵扯进来。其实，我已经知道我的亲生父母是怎么死的。而策划这整件事的人，都跟我的养父洪立达有关。亏我一直把他当成我的恩人。原来我一直都是个傻瓜。你确定？大叔和你父母的死有关。要不是老柯来找红丽达，我根本没有机会知道我真正的身份。虽然老柯被陈叔杀死了。可是，在老柯死之前，我跟他见了一面。好，就给你多一个星期。到时你没钱还的话，我一定抓你去喂狗。哎，我哪有什么钱啊？钱！这我来这里干嘛？我跟你又没有什么东西好谈。我想请你告诉我事情的真相。真相？什么真相？二十年前到底发生什么事？现在想知道？好。要告诉你也不是不可以的，不过你要知道哦，真相是要用钱来换的。你是要我给钱的？没错，钱对你来说真的很重要。你有病啊？钱对谁不重要啊？你现在真的很需要钱。对，我现在很需要钱，要不然我还需要待在这里吗？啊？现在只有钱能帮得到你。你现在的你，不要钱的话，你就会很惨。所以你千方百计一定要得到一笔钱。现在的你，如果没有钱的话，你就会一无所有。所以为了钱，你什么都愿意做。现在的你，只要听到钱的声音，你就会跟随钱的主人，完全服从，不再抗拒。够了！不要再说，不要再说了。这就是钱的声音，我就是钱的主人。老柯，告诉我，二十年前发生了什么事？原来二十多年前，洪立达和澳门四兄弟策划打抢银行。当时我爸就是那家银行的保安主任。他们为了要让我爸配合他们的抢劫行动，他们就设下了一个老千赌局，骗我爸上当，让我爸欠下很多的钱。我爸为了偿还债款，只好答应他们，里应外合，盗走银行的巨款。后来因为分赃问题，我爸和他们起了冲突。就放我烧死全家人，或许老天有眼，让我逃过了这一劫。我是唯一的幸存者，而把我救出来的人
就是狐狸岛。可是，为什么他还要救你呢？这一切都是因为他而起，他一定是觉得很内疚，所以才把我收养。最可恶的就是拿我们四兄弟，他们竟然放火烧死我全家人。要不是因为他们，我就不会变成孤儿。我一定要让他们血债血偿。当我知道我的身份之后，我决定去澳门一趟。我去寻找四兄弟的下落，然后再以匿名的方式联络他们，然后通知他们洪丽达杀死了我哥的消息，好让他们回来报仇。目的。就是要让他们自相残杀，然后找机会向他们下手。您这样做会不会太冒险了？万一被人发现了，你怎么办？所以我才要接近赵安妮，万一利用他的身份来帮我达到目的。只要他信任我，我就可以充分掌握警方的调查进度。其实红丽达被绑架的事情，是我策划的。我的目的，就是要让他们三个人互相残杀。这是我最后一步计划。谁知道？你想杀我灭口？放心。现在还不是时候，把你的外套脱掉。怎么了？你怕我带武器？做我们这行，小心一点好。子亮通知总部，大家行动。是给笑面虎逃脱了。你有必要这么做吗？万一你真的出事，我怎么办？放心，我会没事的。其实这次受伤，反而对我更有利。至少警方不会怀疑我跟绑架案有关。他们现在的目标，全都落在笑面虎身上。那你接下来？有什么打算？我会继续我的计划，一直到解决了笑面虎和红利达为止。然后，我就会带你一起离开这里，去一个没有人认识我们的地方，重新开始生活。你答应我，一定要小心，不可以有事，千万不可以有事。天色向晚，黑夜要侵蚀一片荒凉，还在寻找停靠的肩膀，论情是否要永远作伴。云里月光，散
发着看不透的光芒，还在梦里想着情召唤，谁的心迷失了方向？